remplacé par Jean-Marc Laurent. En 1948, à sa naissance, Françoise de Panafieux est encore loin d'imaginer qu'elle entrerait en politique en poussant son premier cri républicain. Ses parents, Hélène et François Missoff, ont été respectivement sénateurs et ministres. Une licence en sociologie, un diplôme de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en poche, Françoise de Panafieux va entamer sa carrière politique en tant que conseiller de Paris en 1979 en récupérant le siège de sa mère. Déterminée, combative, passionnée d'opéra et des films de Louis Malle, Jacques Chirac en 1983 en fait son adjointe à l'hôtel de ville où elle gère les dossiers culture. Députée depuis le 1er avril 1986, ça n'était pas un poisson, la petite Françoise, comme la nomment les barons du gaullisme, n'est pas femme à se laisser impressionner. J'ai été bousculée, euh, véritablement Mais physiquement vous bousculée. Vous devant un député par... du Front National, vous lui avez dit suis... ne touchez pas aux clés de ce bureau. Je n'ai rien dit du tout, le Front National a, monté, a montré son vrai visage, qui était, ça je peux le confirmer pour l'avoir vu, un visage de haine et, euh, et qui a mis en jeu vraiment la démocratie de notre pays. C'était un atti une attitude totalement antidémocratique. Régulièrement réélue comme députée dans la 17e circonscription de la capitale, Françoise de Panafieux est propulsée ministre du tourisme en 1995 dans le premier gouvernement Juppé. Une fonction qu'elle conservera six mois. Françoise de Panafieux réintègre par la suite son bureau d'adjointe au maire de Paris en charge des parcs, jardins et espaces verts. Aujourd'hui, alors qu'il y a pas mal de rififi dans la maison Tibérie, certains pensent déjà à elle pour le poste de premier magistrat municipal de la capitale. La mairie de Paris, coiffée par un maire au féminin, ça en décoifferait plus d'un.